डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा वीसशे चोवीस पर्यंतच आपला टिकणार आहे या याच्यामध्ये एकूण पंच्याऐंशी टक्के जॉब हे ऑलरेडी नष्ट झाले गेल्या पाच वर्षात एक रोबॉट समजा एक ते दीड लाख रुपयाला मिळत असेल तर ते तीन ते चार महिन्यामध्ये त्या रेस्टॉरंटचं आर ओ आय ज्याला आपण म्हणतो रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट हे होऊन जातं नमस्कार थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन्समध्ये मी विनायक पाचलक तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आज आपण गप्पा मारणार आहोत एका अशा व्यक्तीशी की टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशन हे ज्यांच्या नसा नसत आहे असं म्हणता येईल डॉक्टर भूषण केळकर नमस्कार सर तुमचं स्वागत सरांची ओळख खूप इंटरेस्टिंग आहे सरांनी आय आय टी पवईतून बी टेक केलं मग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ज्याचा आज प्रचंड बोलबाला आहे त्याच्यामध्ये पंच्याण्णव सालीच त्यांनी यू केमधून पी एच डी केली विविध कंपन्यात त्यांनी काम केलेलं आहे आय बी एममध्ये ते बरेच वर्ष होते आणि आय बी एमचं युनिव्हर्सिटी रिलेशन्स भारताचं दक्षिण एशियाचं ते बघत होते जवळपास दहा वर्ष अमेरिकेतही तुम्ही आय बी एम बरोबर काम केलं सो आय बी एम बऱ्यापैकी लोकांना कंपनी माहीत असेल मास्टर इन्व्हेंटर होते असं म्हणून आपण विसून जास्त पेटंट सरांच्या नावावर आहेत आणि इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स त्याचा नोकऱ्यांवरती होणारा परिणाम या सगळ्या गोष्टींविषयी सरांचं प्रभुत्व तर आहेच पण सर बोलत राहतात मराठीमध्ये त्यांचं नवीन पुस्तक नुकतंच आलं आहे इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो याच विषयावरचं आत्ता जे न्यूफ्लेक्स टॅलेंटचे संचालक आहेत तर एवढी सगळी ओळख सांगितल्यानंतर आज आपण या तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या व्यक्तीशी हे बोलणार आहोत की नक्की इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो म्हणजे काय ते भारतात आलं का आणि त्याचा नक्की परिणाम काय होणार आहे सर माझा पहिला प्रश्न अर्थातच खूप स्वाभाविक आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो बिग डेटा हे आता ऑलमोस्ट प्रत्येकाला माहीत झालेले शब्द आहेत पण कित्येकांना वाटतं की हे फक्त बस आहे असं काही झालेलं नाही कित्येक जण पॅनिक करतात की यानं नोकऱ्यात जाणार नक्की काय सिच्युएशन आहे तर इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो म्हणजे चौथी औद्योगिक क्रांती आणि आपण पहिल्या तीन क्रांत्यांच्या विषयी समजून घेऊ पण गेल्या एक सात आठ वर्षामध्ये इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो किंवा ज्याला आय फोर असं म्हणतात आपण ते इंटरचेंजेबली वापरू बरोबर तर हे जगामध्ये तर रूढ झालेलं आहेच आणि ते भारतामध्ये येऊन ठेपलं आहे काही क्षेत्रांमध्ये ते बऱ्यापैकी रूढ पण झालं आहे तर इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे नऊ कंपोनंट्स एकत्रितरित्या जेव्हा काम करतात मग त्याच्यामध्ये तू म्हणलास तसं बिग डेटा आहे क्लाऊड आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे आपण रोबॉटिक्सबद्दल खूप ऐकत असतो ड्रोन टेक्नॉलॉजीबद्दल ऐकत असतो या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एकत्रितरित्या काम करतात आणि त्याचा जेव्हा नोकऱ्यांवर आणि समाजावर परिणाम होतो त्याला आपण इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरोचे इम्पॅक्ट असं म्हणू तर हे शंभर टक्के भारतामध्ये आलेलं आहे आणि हा बजवर्ड आहे ही गोष्ट खरी आहे याच्यामध्ये आपल्याला एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की हे एक तंत्रज्ञान नाही आहे याच्यामध्ये एकूण नऊ भाग आहेत आणि ते नऊ भाग कमी अधिक वेगाने विकसित झालेत आणि ते विकसित कमी अधिक वेळा झाल्यामुळे आणि प्रमाणात झाल्यामुळे त्याचा अर्थातच भारतावर होणारा परिणाम आणि समजा जर्मनीवर होणारा परिणाम याच्यामध्ये तफावत आहे तर म्हणून काही क्षेत्रामध्ये आपल्याला असं वाटू शकतं की ह्याचा नुसतंच एंट्री झाली आहे आणि काही याच्यात आपल्याला वाटू शकतं की ह्याने आपल्याला खरंच धोका आहे तर म्हणून आपल्याला असं तफावत आढळ आढळणं शक्य आहे पण माझं मत असं आहे की वीसशे पर्यंत जो आपल्याला डेमोग्राफिक डिव्हिडंडबद्दल आपण सगळे ऐकत असतो बोलत असतो आणि विशेषतः आत्ता जो श्रोतृवर्ग आहे तो ज्याला लागू आहे तर तो डोमे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा वीसशे चोवीस पर्यंतच आपला टिकणार आहे बर तर वीसशे चोवीस नंतर जर आपण उशिरा जागे झालो तर हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आपल्याला देशावर बोजा होणार आहे आणि आपल्या अनेक लोकांचं जे आत्ता ऐकत आहेत त्यांचे नोकऱ्या सरळ जाण्याचे चान्सेस आहेत तर त्यामुळे त्याचं आणि हे नुसतं मला वाटत आहे असं नाही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांनी असं सांगितलेलं आहे की वीसशे बावीस म्हणजे आता आलंच ऑलमोस्ट वीसशे बावीस मध्ये चोपन्न टक्के नोकऱ्या यांच्यामध्ये अमूलाग्र बदल घडणार आहेत सदतीस टक्के नोकऱ्या यांच्यामध्ये लक्षणीय फरक पडणार आहे त्याच्यामध्ये जर लोकांनी अपस्किलिंग केलं नाही तर त्यांना नोकऱ्या टिकवणं अवघड होईल आणि नऊ टक्के नोकऱ्या अशा आहेत की ज्यांची टायटल्स आपल्याला माहिती नाही आहेत तर म्हणजे डिलॉइट ही कंपनी आता असं सांगते की जे तुम्ही आता शिक्षण घेतात त्याचं हाफ लाईफ म्हणजे ते कालबाह्य होण्याची वेळ केव्हापासून होईल तर ते पाच वर्षामध्ये कालबाह्य होईल बापरे म्हणजे याचा अर्थ आपण शिक्षण सोडावं असं मी म्हणत नाहीये मी म्हणतोय की ते पुरेसं ठरणार नाहीये तर हे इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो हे ते आपण बेडकाची जी गोष्ट वाचलेली असते की एक दोन एक दोन डिग्री टेम्परेचर वाढत राहतं 
आणि तो बेडूक काही पाण्यात उडी मारत नाही आणि तो भाजून मरतो तर आपली स्थिती काहीशी तशी होण्याच्या मार्गावर आहे आणि म्हणून जे हे कार्यक्रम ऐकतायत त्यांना आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी विशेषतः त्यांच्या फील्डमध्ये इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो किंवा आय फोरचा इम्पॅक्ट काय होईल हे समजून घ्यायला पाहिजे आणि ते येस जगामध्ये तर आहे चालेल आणि भारतामध्ये पण आलं एक छोटं उदाहरण देतो एका फॅक्टरीमध्ये सहाशे सत्तर लोकं काम करत होती आणि ती गेली चोवीस पंचवीस वर्ष काम करत होती मॅन्युफॅक्चरिंगची कंपनी आहे आणि त्याच्यामध्ये दोन महिन्यामध्ये फक्त सतरा लोकं काम आता करत आहेत ही भारतातलं उदाहरण हे अमेरिकेतलं उदाहरण आहे आणि त्याच्यानंतर असंच जर्मनीतलं उदाहरण आहे असंच भारतामध्ये पुण्याच्या बाहेर पण उदाहरण आहेत आणि तसेच वेगवेगळ्या फील्डमध्ये झालेले आहेत एक साधं उदाहरण मी सांगतो म्हणजे हे लक्षात येईल की चेन्नईमधलं एक रेस्टॉरंट आहे तिथे आपण गेल्यानंतर आपल्याला पाणी डोसा इडली जे काय हवं आहे ते विचारणारे जे सर्वर असतात तर असे सगळे काढून टाकले त्या माणसाने हे दोन हजार अठराची गोष्ट आहे म्हणजे आता ती जुनी झाली आणि त्याच्याऐवजी रोबॉट्स आहेत तर माझ्या डोक्यात ते ऐकल्यानंतर गंमत वाटली मला पण त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की भारतामध्ये याच जॉब प्रकारचं काम करणारे कितीतरी लोक आहेत त्याच्याऐवजी रोबॉट ठेवले तर ह्या लोकांचं काय होईल तर आपल्याला अतिशय प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये पासून ते हॉट रेस्टॉरंट मधल्या सर्व्हर पर्यंत सगळ्यांची आपल्याला विचार करायला लागेल याच्यामध्ये एक दोन प्रामुख्यानं गोष्टी असतात एक म्हणजे की हे वन ऑफ दिसतात का की इथं हा प्रयोग झाला तिथं हा प्रयोग झाला पण मासवरती हे झालेलं नाही असा एक आक्षेप असतो त्याच्याबद्दल मला तुमचं मत ऐकायचं आहे आणि दुसरं याला लागू असणारा प्रश्न की बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की हे फक्त इंजिनिअरिंग सेक्टरमध्ये होणार आहे म्हणजे बी झालेल्यांचा आता अवघड आहे पण अजून बाकीचे बरेच आहेत अनऑर्गनाइज सेक्टरपासून आर्ट्स आहे कॉमर्स आहे हे सगळं आहे तर ए आय या सगळ्यांना पण धक्का देणार का हो याचं शंभर टक्के उत्तर हो असं आहे अर्थात मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ते कमी अधिक वेगाने होईल म्हणजे लगेच सगळ्यांचे उद्या जॉब जाणार आहेत अशातला भाग नाही आहे परंतु एक एका एक्स्ट्रीमचं उदाहरण देतो मी की ज्याला आपण बी पी ओ सेक्टर म्हणू आय टीमध्ये जे मोठं बूम आपल्याकडे आलं तर त्याच्यामध्ये चाळीस लाख लोकांच्या पैकी साधारण बावीस ते पंचवीस लाख लोक हे बी पी ओ कॉल सेंटर टेस्टिंग अशा जॉब मध्ये होते याच्यामध्ये एकूण पंच्याऐंशी टक्के जॉब हे ऑलरेडी नष्ट झालेत गेल्या पाच वर्षात की ज्याच्यावर आपली खरी मदार होती आणि त्यामुळे आता आपण वाचत असतो की अभियांत्रिकी अभियांत्रिकीच्या पन्नास टक्के जागा रिकता येत त्याचं एक महत्वाचं कारण असं आहे की आता आय टी किंवा कम्प्युटर सायन्स याला तेवढा बूम असा राहिलेला नाही आणि याचं एक महत्वाचं कारण की पासष्ट ते सत्तर टक्के जॉब जे आधी गृहित धरले होते ते आता नाहीच आहेत आणि हे आपल्याला कळेकळेपर्यंत घडलेलं आहे तर हे मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये कम्प्युटर सायन्समध्ये आय टीमध्ये जसं अभियांत्रिकीत घडत आहे तसं आपल्याला शेतीमध्ये नंतर दिसणार आहे तसं आपल्याला कला क्षेत्रात दिसणार आहे वाणिज्य क्षेत्रामध्ये जर बघायचं झालं तर मी जिथे जिथे या पुस्तकाबद्दल तुझे उल्लेख केला इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो नव्या युगाची ओळख हो त्या पुस्तकाच्या संदर्भाने जिथे जिथे कार्यक्रमांमध्ये बोलतो तिथे पहिल्या रांगेत बसलेले लोक असतात ते चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि त्यांना विचारतो मी मी तू की तुमचा ह्याच्यामध्ये असणारा इंटरेस्ट काय कारण हेच की आपण इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो म्हटलं की आपल्या डोक्यामध्ये इमेज तयार होते की ह्याचा अर्थ मॅन्युफॅक्चरिंग बरोबर तर ते म्हणतात की जर का उद्या डिजिटल करन्सी आली की जी येऊ घातली आहे म्हणजे प्रश्न हा नाही आहे की येणार आहे का नाही प्रश्न हा असू शकतो की केव्हा येणार आहे तर ते जर झालं तर आमचं काम इतकं कमी होईल की कदाचित आम्हाला जॉब नसतील आणि हे बँकेतली लोक चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनी सेक्रेटरी हे म्हणायला लागलेत ऑलरेडी मेडिकल फील्डमध्ये बघायचं झालं तर डॉक्टर्सचे मध्ये समजा पॅथॉलॉजी हा प्रकार घेतला तर पॅथॉलॉजी मधले पण बरेचसे जॉब्स किंवा कामं हे प्रकार आता ट्रायकॉर्डर नावाचं एक मशीन करत आहे बर आणि त्याने एकूण त्रेपन्न व्हायटल स्टॅटिस्टिक्स हे मोजले जातात तर ज्या कारणासाठी आपण पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये जातो ते जर का घर बसले आणि दर पंधरा मिनिटाला आपल्या नकळत होणार असेल तर पॅथॉलॉजी लॉ लॅबमध्ये जाऊन आपण काय करणार आहोत अजून हे लगेच उद्या नाही घडणार आहे आणि याच्यामुळे आपण भयंकर घाबरून जाऊन आपण काय शिकतोय ते थांबावं असं अजिबात नाही पण कदाचित पाच वर्ष कदाचित दहा वर्ष पण आत्ता जे ऐकता आहेत त्यांना ह्याचा प्रादुर्भाव जास्ती होणार आहे आणि माझ्या पिढीला तो कदाचित इतका कमी होईल की ते भारतात त्याचा ऑनसेट होईपर्यंत आम्ही रिटायर झालेलो असू पण जे आत्ता ऐकतायत बघतायत त्या लोकांनी नक्कीच आत्ता पावलं उचलायला पाहिजेत हे याच्यातून आपल्याला लक्षात येईल आणि सर्व फील्डमध्ये त्याचा परिणाम झालेला आहे अगदी आपण ज्या फील्डमध्ये आत्ता बोलतो त्या मीडिया फील्डमध्ये पण त्याचा इम्पॅक्ट झालेला आहे मला काही उदाहरणं तुमच्याकडून ऐकायला आवड आवडतील कारण कित्येकदा असं होतं की वर्तमानपत्रातून किंवा आमच्यासारख्या माध्यमातून काही ठराविक उदाहरणं कळतात 
आणि ॲट स्केल लक्षात येत नाही की किती मोठा बदल बिहाइंड द कर्टन घडला आहे तर हे मला तुमच्याकडून समजून घ्यायला आवडेल तर एक महत्वाचं म्हणजे या पुस्तकाच्यासाठी जेव्हा मी माशेलकर सरांना विनंती केली की तुम्ही याची प्रस्तावना द्या तर तेव्हा त्यांनी ते मान्य तर केलंच की ज्याबद्दल मी फारच आनंदी आहे पण त्यावेळेला त्यांनी मला बोलून घेतलं ऑफिसमध्ये एक तासभर दिला आणि ते म्हणले की हे काम फार महत्त्वाचं करतो आहेस आणि मराठीमध्ये साध्या भाषेमध्ये इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो ह्याचं हे पहिलं पुस्तक आहे ते तू केलं आहेस हे छान आहे याचं महत्त्वाचं कारण असं की चीनमध्ये पहिली ते दहावी हा विषय कंपल्सरी आहे आणि मी जेव्हा जेव्हा आपल्या इथल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये अगदी एन आय टीजमध्ये सुद्धा गेलेलो आहे करिअर काउन्सिलिंग किंवा या निमित्ताने तिथे प्रोफेसर्स किंवा शिक्षक वृंदालाच याविषयी अनभिज्ञता आहे की माहितीच नाही आहे की इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो एट टर्म माहिती नाही आहे त्याचे कंपोनंट्स माहिती नाही आहेत तर इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी अब्दुल कलाम यांचं स्वप्न तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ही प्रचंड मोठी तफावत दिसते आहे की चीनसारखा देश त्याच्यामध्ये पहिली मध्ये असणारा मुलगा मुलगी याला इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो माहिती असणार आहे आणि आपल्याला इंड इंजिनिअरिंगमध्ये सुद्धा हे माहिती नसणार आहे तर हे याचे इम्पॅक्ट वेगवेगळ्या फील्डमधले जे होत आहेत आता उदाहरणार्थ कला क्षेत्रामध्ये आपण घेतलं तर चित्रकला शिल्पकला कविता लिहिणे भाषांतर करणे या सगळ्यामध्ये जे आपण ज्याच्यासाठी ज्या जे जॉब करण्यासाठी म्हणून आता शिकतो ते अजून पाच ते दहा वर्षामध्ये कम्प्युटर करायला लागले लागणार आहे आत्ता ऑलरेडी ते करायला लागलंय उदाहरणार्थ शिनुआ नावाचं एक रेडिओ एक टी व्ही स्टेशन आहे मीडिया जायंट आहे चायनामध्ये आणि तिथे एक वृत्त निवेदक आहे आणि त्याला चोवीस ट्वेंटी फोर बाय सेवन चोवीस तास न्यूज फीड केली जाते जशी आपण गुगलला बघू शकतो आणि त्याच्यातनं निवडणे आणि त्याचं सादरीकरण करणे हे सुद्धा तो जो रोबॉट आहे तो करतोय हे झालं मीडियामधलं म्हणजे ह्याचा आणि इंडस्ट्रीचा काही संबंध नाही एक चांगला उदाहरण म्हणायचं झालं रोबॉटिक्स मधलं तर बांदीकूट म्हणून एक आपण ऐकलं असेल की आता त्याला अंजनी माशेलकर अवॉर्ड मिळालं की गटार साफ करणे याच्यासाठी आता हे हा एक चांगला भाग आहे की ज्याच्यामध्ये अनेक लोकांमध्ये दोन वर्षामध्ये साधारण पंधराशे ते सोळाशे लोकांचा मृत्यू झाला गटारामध्ये उतरल्यानंतर तिथं जे विषारी वायू असतात त्याच्यामुळे तर त्याच्याऐवजी आता बांदीकूट नावाचं मशीन हे वापरणार आहे पण वाणिज्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी कालची परवाची न्यूज आहे की स्टॉक्स निवडणे आणि त्याच्यावर बाय किंवा सेल करणे याच्यासाठी सगळ्यात चांगला मार्ग हा रोबॉट आहे असं ऑलरेडी आलंय म्हणजे ज्याला आपण चार्टर्ड फायनान्शियल अनालिस्ट असं म्हणतो म्हणजे जे आता सी एस सी एसच्या पलीकडचं ऍक्च्युरियल सायन्स किंवा सी एफ ए हे जे बी कॉम आणि एम कॉम नंतरचे चोखाळलेले मार्ग आहेत त्या लोकांना आत्ता उद्या अगदी नाही पण एक पाच वर्षानंतर त्यांना टक्कर आहे ती रोबॉट आणि ए आयशी तर म्हणजे मी तुम्हाला सांगतोय काय की मेडिकल फील्ड कला क्षेत्र नंतर वाणिज्य क्षेत्र इंजिनिअरिंग आणि आय टी बद्दल तर आपण ऐकतो आणि ते समजण्यासारखं आहे मीडिया बरोबर लिगल फील्ड या सगळ्या फील्डमध्ये त्याचा इम्पॅक्ट कसा होणार आहे याची अनेक विध उदाहरणं उपलब्ध आहेत आता लॉ मधलं मी उदाहरण सांगतो की इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जे देन हाग मध्ये म्हणजे नेदरलँडमध्ये आहे तिथे चौदा अत्यंत टॉप नॉट जजेस यांनी एक अठ्ठावीस ते एकोणतीस दिवस खूप उहापोह आणि विचार करून आणि आंतरराष्ट्रीय नियम कायदे कानून याचं चर्चा करून त्यांनी एक निर्णय प्रत्यय आले आणि असं दिसून आलं की आय बी एमचा जो सुपर कम्प्युटर आहे त्यांनी त्याच्यापेक्षा अधिक चांगला निर्णय हा काही तासात दिला म्हणजे ही माहिती लिगल फील्डला फीड करणे आणि लिगल फील्डमधली माहिती कम्प्युटरला फीड करणे आणि त्याच्यातनं एखादा निर्णय आपल्याला पटकन देता येणे की जो मानवी निर्णयापेक्षा अधिक चांगला अधिक रिलायबल असेल हे जर घडलं तर लिगल फील्डमध्ये खूप अमूलाग्र बदल घडतील एक म्हणजे आपल्या इथे असणारी जी लिगल सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये क्लॉगिंग झालेलं आहे खूप खटले हे प्रलंबित आहे ते आपण जाणतो तर त्याच्यामध्ये चांगलाही बदल घडेल आणि नवीन लॉयर्स जे आता होऊ पाहत आहेत त्या लोकांना याचा विचार करायला लागेल की नेमकं आपलं काम काय होईल तर सर्व क्षेत्रामध्ये याचा इम्पॅक्ट आहे सर्व्हिस सेक्टरमध्ये पण मी आता रेस्टॉरंट ते रेस्टॉरंटचं मी उदाहरण सांगितलं ते चिन चेन्नईमधलं दोन हजार अठराचं आणि आत्ता परवा एक ठाण्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रातल्या एक कार्यक्रम झाला आणि तिथं तिथल्याच लोकांनी सांगितलं की तिथल्या एका मॉलमध्ये एक पाणी वाढण्यासाठी विशेष करून पाणी वाढण्यासाठी एक रोबॉट ऑलरेडी आलेली आहे आणि त्याचा इकॉनॉमिक्स असं आहे की एक रोबॉट समजा एक ते दीड लाख रुपयाला मिळत असेल तर ते तीन ते चार महिन्यामध्ये त्या रेस्टॉरंटचं आर ओ आय ज्याला आपण म्हणतो रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट हे होऊन जातं 
त्यामुळे त्याच्या पुढच्या प्रत्येक महिन्यामध्ये त्या रेस्टॉरंट चालकाला प्रॉफिट आहे तर कोणता धंदा हे करणार नाही आणि म्हणून रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्ह करणारी जी माणसं आहेत ती छोट्या धंद्यापासून ते मोठ्या धंद्यापर्यंत याच्यामध्ये अचानक एकदम समजा दोन वर्षामध्ये आपण रोबॉट्सच ठेवले तर ही लोक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे त्यांचे कुटुंब याचा आपल्याला विचार करायला लागेल भिंग बँकचे सर्व एपिसोड आता ऐका स्टोरी टेल या ऍपवर तीस दिवसांचे मोफत सबस्क्रिप्शन मिळवण्यासाठी डिस्क्रिप्शन मधील डब्ल्यू या लिंकला भेट द्या